பேரை இழந்துவிட்ட மரமும் வரலாற்றை மறந்துவிட்ட இனமும் வாழாது நம்ம உயிர் தலைவர் வரலாற்றை படி வரலாற்றை படை நீ வரலாறாகவே வாழ் என்று நமக்கு கற்பிக்கிறார் வரலாற்றில் புறக்கணிக்கப்பட்ட இனத்தின் மக்கள் ஒரு நாள் தங்களுக்கான வரலாறை தாங்களே எழுதுவார்கள் என்கிறார் அண்ணல் அம்பேத்கர் அந்த வழியிலே எம்மின வரலாறை எழுதுவதற்கேனும் நாங்கள் உறுதியாக வெல்லுவோம் அன்பான மக்கள் எங்களை ஆழ்ந்து கவனிக்க வேண்டும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் நாங்கள் உலக புதுமைக்கான அரசியலை எடுத்து வைக்கிறோம் எளிய பிள்ளைகள் கனவு பெரிது கனவு பெரிது உன்னால் சுமக்க முடியாத பெருங்கனவை சுமந்த அதுவே உலகத்தில் ஆக பெரிது என்கிறான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அப்படி ஒரு தேசிய இனத்தின் விடுதலை அதன் உரிமை அதன் எதிர்கால பாதுகாப்பான நல்வாழ்வு என்கிற மாபெரும் புனித கனவை நாங்கள் சுமந்து நீக்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனின் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் அரசியல் பிறக்கிறது என்கிறான் லீலி அரசியல் என்ற எண்ணம் இல்லாதவன் மனிதனாக இருக்க முடியாது என்கிற அண்ணல் காந்தியடிகள் அரசியல் என்பது முழுக்க முழுக்க மக்களுக்கான சேவை தான் என்கிறார் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அரசியல் என்பது மக்களின் மீது அதிகாரத்தை செலுத்துகிற விவகாரம் அல்ல அது மக்களுக்கு ஆற்றப்படுகிற தொண்டு என்கிறார் நம் உயிர் தலைவர் மேதகுவே பிரபாகரன் அவர் இதையெல்லாம் வாசித்து நேசித்து உள்வாங்கிய தமிழ் பிள்ளைகள் நாங்கள் அரசியல் என்பது அனைத்து உயிர்களுக்குமான தேவையும் அதை நிறைவு செய்யும் சேவையும் தான் என்ற கோட்பாட்டோடு இந்த களத்தில் நிற்கிறோம் உலக பொதுமைக்கான அரசியல் இங்கே அரசியல் என்பது மக்களுக்கு சேவை செய்கிற ஒரு புனிதமான அமைப்பு என்பதை தாண்டி அதிக லாபம் குளிக்கிற கொளிக்கிற அதிக லாபம் ஏற்றுகிற ஒரு தொழிலாக மாற்றி நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது கூட்டிணைவு நிறுவனங்களைப் போல கார்பரேட் கம்பெனிகளைப் போல மாற்றி நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது சில குடும்பங்களின் சொந்த சொத்தாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இதுவரை இந்த நிலத்தில் இருந்த அரசியலிலிருந்து நேர் எதிர்த்திசையில் நாம் தமிழர் கட்சி பயணிக்கிறது பசி பஞ்சம் ஊழல் லஞ்சம் கொலை கொள்ளை சாதிய இழிவு தீண்டாமை அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை பெண்ணி அடிமைத்தனம் பாலியல் வன்கொடுமை மதுமத போதை இது ஏது மற்ற ஒரு தூய தேசம் படைக்க துடிக்கிற இளைஞர் கூட்டம் புதிய ஒரு தேசம் செய்வோம் மக்கள் புரட்சியால் அதை உறுதி செய்வோம் என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து ஒரு புரட்சிகள மாறுதலுக்கான அரசியலை முன்னெடுக்கிறோம் தீய ஆட்சி முறையை ஒழித்து தூய ஆட்சி முறையை மலர செய்வதற்காக நாங்கள் உறுதியாக வெல்லுவோம் இங்கே சரிவாய்ப்பு கொடுத்ததை எல்லோரும் சொல்கிறார் எந்த கட்சியும் செய்யலை நீங்க செய்கிறீர்கள் இது எங்கள் பிறவி கடமை சமூக பொறுப்பு நாங்கள் செய்கிறோம் ஆணுக்கு பெண் சமம் என்பது எங்கள் கொள்கை அல்ல ஆணும் பெண்ணும் சமம் அதுதான் எங்கள் கொள்கை பெண் விடுதலை இல்லையே மண் விடுதலை இல்லை இது எம்முயிர் தலைவன் எங்களுக்கு கற்பித்தது பெண்ணடிமை தீரு மட்டும் பேசும் திருநாட்டில் மண்ணடிமை தீர்ந்தவர்கள் முயற்கும் என்கிறான் எங்கள் புரட்சி பாவலர் அதை உள்வாங்கிக் கொண்ட பிள்ளைகள் நாங்கள் ஈழ தாயகத்தில் எங்கள் தலைவன் நிகழ்த்தி காட்டியதை தமிழர் தாயகத்தில் தமிழகத்தில் நாங்கள் நிறைவே நிறைத்து காட்டுகிறோம் நடத்தி காட்டுகிறோம் இதனால் பெண்கள் எல்லாம் ஓட்டு போட நான் ஓட்டுக்கானவனை இல்லை இந்த நாட்டுக்கானவன் 
என் மக்களுக்கான யாரோடு கூட்டணி வைக்கல யாரோடு வைக்கலாம் ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அதற்காக இவர்களை ஒழித்தால் தான் அதை ஒழிக்க முடியும் ஜவஹர்லால் நேர் அவர்கள் என்றாவது ஒரு நாள் தோற்கப் போகிற ஒரு கோட்பாட்டை ஏற்று அதன் வெற்றிக்காக இன்று நான் போராடுவதை விட என்றாவது ஒரு நாள் வெல்லப் போகிற ஒரு கோட்பாட்டை ஏற்று அதற்காக போராடி நான் தோற்றுப் போவதையே மேன்மையாக கருதுகிறேன் என்று நான் தற்காலிக தோல்விக்கு நிரந்தர வெற்றியை பணியிட தயாராக இல்ல எங்கள் தலைவன் ஒரு அடர்ந்த இருளில் காட்டுக்குள் எனக்கு கற்பித்தான் என் அன்பிற்குரிய தம்பி தங்கைகளே அருமை சொந்தங்களே நாம் சாகலாம் சாதாரணமானவர்கள் சத்தியம் தோற்றதாக சத்தியம் சத்ததாக சரித்திரத்தில் செய்தி இல்லை நாம் சத்தியத்தின் பக்கம் நீக்கிற மக்கள் உறுதியாக வெல்லுவோம் வரலாறு நமக்கு வழிகாட்டுகிறது சத்தியம் நமக்கு சாட்சியாக இருக்கிறது நாம் தொடர்ந்து போராடுவோம் போராடுவது போராட்டம் என்றாலே ஒரு தீய சொல்லாக பார்க்கிறார்கள் என் அருமை உடன் பிறந்தார்களே என் உயிருக்கு இனியவர்களே போர்க்குணம் இல்லாத உயிரினங்கள் உலகில் பரிதாபகரமானவை போராட்டமே வாழ்வின் இருத்தலை உறுதி செய்கிறது போராடும் போதுதான் மனிதனே பிறக்கிறான் என்கிறான் மார்க்சியம் ஹக்கார்கி நீ போராட தயங்குகிறாய் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் விதை மண்ணோடு போராடித்தான் முளைக்கிறது என்கிறான் செய்கிறார் சுடும் வரை நெருப்பு சுற்றும் வரை பூமி போராடும் வரை மனிதன் நீ மனிதன் என்கிறார் கவி பேரரசு வைரமுத்தவர்கள் நாம் தொடர்ந்து போராடுவோம் நம் தலைவர் நமக்கு சொல்கிற மற்ற இனங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எவ்வப்பாவது எப்பவாவது போராட்டம் வரும் ஆனால் தமிழ் தேசிய மக்களுக்கு போராட்டமே வாழ்க்கையாக மாறி நிற்கிறது போராடினால் சாவும் போராடவில்லை என்றாலும் சாவும் ஆனால் போராடினால் ஒருவேளை வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது போராடி சாவும் நாம் ஆக பெறும் கனவை வைத்திருக்கிறோம் உலகத்தின் தலை சிறந்த நாடாக என் தாய் நிலத்தை மாற்றி படைக்க வேண்டும் என்கிற கனவை சிந்தனை வச்சிருக்கிறோம் அதனால் தான் கோடி கனவு கொண்டோம் என் அன்பான மக்களே அதை நிறைவேற்ற கூடி ஓடி வாருங்கள் என்று சொல்லும் ஒரே மனிதன் ஒற்றை மனிதனாக வந்தேன் இவ்வளவு பெரிய படையை எவனும் நம்பி இருக்க மாட்டான் இவ்வளவு பெரிய படையை கட்டி எழுப்பான் இன்னும் நல்ல தமிழ் தாய்க்கும் தமிழ் தகப்பனுக்கும் பிறந்த பிள்ளைகள் மான தமிழச்சி மாறிலே பால் குடித்த பிள்ளைகள் இன்னும் கோடிக்கணக்காக பல ஆடுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் திரள்வார்கள் பகை மிரள திரள்வார்கள் என் உடன் பிறந்தார்கள் பணமலை பொழிந்தது கூட்டணிகள் குவிந்தது ஆயினும் பதினேழு லட்சம் பேர் பாராளுமன்ற தேர்தலில் இந்த எளிய பிள்ளைகளுக்கு வாக்கு செலுத்தி இருக்கிறார்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் இந்த நிலம் நமக்கு வந்தால் உலகம் நம்மை திரும்பி பார்க்கும் இந்திய நாடு எல்லா மாநிலங்களும் இப்படி ஒரு ஆட்சியை ஏன் நாம் செய்ய செய்யாது விட்டோம் என்று இயங்குவார் பாலின் சந்தை மதிப்பு மூணு லட்சம் கோடி சாராய வியாபாரம் இருபத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி பொருளாதாரம் எங்கு இருக்கு தெரியாது சாராய பொருளாதாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நம்மளை சாகடிக்கிறார் நாம் ஆடு மாடு வளர்த்தலை அரசு பணி ஐயோ ஆடு மாடு மேய்க்கப்பட்டோம் ஐயோ அப்ப என்ன பண்ணிடப்பட நீயே 
ஆடு மாடு மேய்த்தலை அவமானமாக யாராவது பேசினால் அப்படி எங்கள் கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அவமதிக்கிறாய் எங்கள் இயேசுவை அவமதிக்கிறாய் எங்கள் நபிகள் நாயம் செல்லலாக அழைக்க செல்லும் அவர்களை அவமதிக்கிறாய் எவனாவது பேசுவான் நீ தமிழ்நாட்டுக்கு பால ஆந்திராவில இருந்து வருது இவர் மாடு மைக்க மாட்டார் ஆனா துபாயில போய் ஓட்டாது மேற்பார் வேளாண்மை செய்வது அரசு பணியா ஐயோ ஆனா சோறு சாப்பிட்டு வேலை செய்யறோம் சாப்பிட்டு போய்தான் வேலை செய்யணும் செல்போனு லெவன் ஜி அது எத்தனை ஜி வருது ராஜா கஞ்சி விவசாயி தான் ஊத்தணும் கஞ்சி விவசாயி தான் ஊத்தணும் ஒரு நாட்டில் ஒரு வேளாண் குடிமகன் வாழ்கிறான் வளர்கிறான் என்றால் அந்த நாடு வாழ்கிறது வளர்கிறது அவன் வாழ முடியாத சாகிறான் என்றால் அது நாடு இல்லை சுடுகாடு இங்கே பெருங்கொடுமை நிகழ்கிறது என் பிற்குரியவர்களே இவர்கள் சுமார்ட் சிட்டி வச்சிருக்கிறார்கள் சுமார்ட் வில்லேஜ் கிடையாது நகரங்கள் பிதிங்கி வழிகிறது கிராமங்கள் காலியாகி கொண்டிருக்கிறது அதை பற்றி இவர்களுக்கு கவலை கிடையாது சிற்றூர்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு கிராமப்புறங்களின் பொருளாதார பெருக்கத்திற்கு ஒரு திட்டமும் கிடையாது நாம் தமிழர் கட்சி விட்டால் இவங்களுக்கு நாதி கிடையாது முதல்ல கருத்தைத்தான் தேடிக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்போது நமது வார்த்தையும் திருடி திருடி பேசுகிறார் நான் பலமுறை சொன்னல்ல ஐயா பல பேர் என் எச்சியில் இருந்தால் கட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அறிவார்ந்த என் தமிழ் சொந்தங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நகர்புறங்களில் ஏன் மக்கள் குவிகிறார்கள் இங்கே கல்வி கிடைக்குது தரமா கிடைக்குது மருத்துவம் தரமா கிடைக்குது இங்கே வந்து வேலை வாய்ப்பு இருக்குது நான் நகர்றான் கிராமத்தை விட்டு காலியாகிறான் முதல்ல ஒரு கிராமத்துக்கு போனால் நூறு ஐம்பது இளைஞன் இருப்பான் இன்னைக்கு அஞ்சு வயசு பயில இருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல இருக்கிற பெரியவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க இலை எல்லாம் இளைஞனா நகர்புறத்துக்கு வந்துடுறான் அப்ப கிராமங்கள் காலியாகுது அதனால உங்களுக்கு என்ன இழப்பு சீமான் ஒன்னு இந்த நகரத்தில் வாழ்கிற மக்களுக்கான உணவு அத்தியாவசிய பொருள் பால் முட்டை அரிசி பருப்பு வெண்ணெய் நெய் கீரை கத்தரிக்காய் வெண்டைக்காய் சோரக்காய் பூசணிக்காய் இதெல்லாம் இங்க இருந்து வரணும் கிராமத்துல இருந்து வரணும் அவன் காலி ஆயிட்டான் இங்க இருந்து வரும் லேப்டாப்ல டவுன்லோட் பண்ணிப்பியா இல்ல வாட்ஸ்அப்ல பண்ணிக்கிறியா அப்ப நாங்க என்ன சொல்றோம் நீ அங்கே இரு மக்களின் வாழ்விடங்களுக்கே சிறந்த கல்வியை சிறந்த மருத்துவத்தை வேலை வாய்ப்பை நகர்த்திரும் எங்களுடைய கோட்பாடு என்ன நீர் நீர் வளர்ப்பு இருக்கும் நீருக்கு மற்ற இடங்களை கையேந்தாம ஆண்டு ஒன்றுக்கு தொள்ளாயிரம் டிஎம்சி தண்ணீர் எனக்கு பெய்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு டிஎம்சி தொள்ளாயிரம் மில்லிமீட்டர் மழை பெய்து நாலாயிரம் டிஎம்சி தண்ணீர் எனக்கு கிடைக்குது ஆயிரத்தி ஐநூறு டிஎம்சி பயன்படுத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கடல்ல விடுறேன் அதை தடுக்கிறேன் தேக்கிறேன் தேவையான நீரை தேக்கி வைக்கிறேன் இருக்கிற ஏறு குளங்களை தூர்வாருங்கிறேன் பராமரிக்கிறேன் புதிய நேர்த்தக்கங்களை உருவாக்கி சேமிச்சுக்கிறேன் நீர் தாரைகள் இல்லையா உருவாக்கிக்கிறோம் வந்த உடனே வேர்க்காத மரங்கள் இருக்கு ஈக்குவலிப்டஸ் சீமக்கருவிலை ரெண்டையும் சீக்கிரம் போர்க்கால நடவடிக்கைகளை மாற்று மரம் பத்தாண்டு பசுமை திட்டம் பல கோடி பனை திட்டம் நம்ம ஆட்சிக்கு வந்துதான் செய்யணும் நாங்க இல்ல இப்பவே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்க நட்ட பனையெல்லாம் முளைச்சு பெருசா வந்துட்டு அப்ப என்ன செய்யறோம் நீரை பெருக்கிட்டோம் அடுத்து நம்ம இந்த திட்டம் என்ன நீர் வயிறு உயிர் அறிவு பயன் வளர்ச்சி அப்ப முதல்ல நீர் பெருக்கேச்சு அடுத்து வயிறுக்கு என்ன வேளாண்மை வேளாண்மை செய்வது அவமானமாக கருதுகிறார்கள் என் உறவுகள் அது காரணம் என்னன்னா மதிக்கிறது இல்லை படிக்காதவன் செய்யற தொழில் நினைக்கிறான் இல்ல படிச்சவனும் செய்யணும் அங்க என்ன பண்றோம் அரசு அரசு பணியா மாத்திரம் அதுதான் சிரிக்கிறான் டாஸ்மார்க்ல சாராய ஊத்தி கொடுக்கறவன் கவர்மெண்ட் டெம்பிள் ஆகி உலகத்துக்கு சோறு போடுற விவசாயி அரசு பணியாளராக இருக்கக்கூடாதா ஆயா கையில சத்துணவு கொடுக்குது பாருங்க போடுது பாருங்க ஆயா ஐம்பது பிள்ளைக்கு ஆக்கி போடுது பாருங்க அது கவர்மெண்ட் டெம்பிள் ஆகி அந்த வேலையை கொடுக்க மூணு லட்சம் வாங்கிட்டு போடுறாங்க ஆயா ஆயா அரசாங்க பணி ஆயா கையில சத்துணவு கொடுக்குற நம்ம ஆத்தால பணம் அரசு பணியாளர் இருக்கக்கூடாத அறுபது வயசுக்கு மேல விவசாயிக்கு ஓய்வூதியம் கொடுக்குறனா இல்லையா பாருங்க அப்போ பத்து ஏக்கர் ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் மூவாயிரம் ஏக்கர் நாலாயிரம் ஏக்கர் ஐயாயிரம் ஏக்கர்ல கரும்பு 
நிலத்துக்கு என்ன பண்ணுவ அம்மையார் ஜெயலலிதா சட்டசபையில பேசினது இருக்கு இருபத்தி ஓரு லட்சம் விளைநிலங்களை உருவாக்க போறேன்னு அவங்க உருவாக்கல நான் உருவாக்கிடுவேன் அந்த இருபத்தி ஒரு லட்சம் நிலங்களை உருவாக்குற அளவுக்கு அரசு இடம் இருக்கு உருவாக்கிட்டேன்னா உலகத்துக்கு சோறை ஏற்றுமதி பண்ணிடுவேன் இவன் காரை ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு வெங்காயம் பருப்பு சோறை இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருக்கான் நான் காரை இறக்குமதி பண்ணிட்டு சோறு அரிசி நீர் சோற வேற்றுமதி பண்ணிடுவேன் இந்த நாட்டில் நூறு கோடி மக்களுக்கு கார் கொடுக்க செல்வன் கொடுக்க திட்டம் இருக்கு ஆனால் நீரும் சோறும் கொடுக்க ஒரு திட்டம் நிதிநிலை அறிக்கையில் இல்லை சொல்றது என்னது சிறு குறு தொழில் முனைவோருக்கு ரெண்டு ரெண்டு இருபது ரெண்டு லட்சம் கோடி கடன் உதவி விவசாயிகளுக்கு ரெண்டு லட்சம் கோடி கடன் உதவி கடன் எப்படியடா உதவி ஆகும் வட்டி வாங்குவியா இல்லையா ஏன் அவன் கடன் உதவி பெறுகிறான் ஏன் கடனாளி ஆனான் பதில் இல்ல பதில் இல்ல சிறு குறு முதலாளி ஏன் உன்னிடத்தில் கடன் வாங்குறான் பணம் இல்லை ஏன் அவன் லாபத்தை போற வரி நீ வாரிட்டு போயிட்ட அதுதான் கந்து வட்டிக்காரன் செய்கிற வேலையை ஒரு கவர்மெண்ட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு வட்டிக்கு காசு கொடுத்து வசூலிச்சுட்டு கேளுங்க நாங்கள் வளர்கிறோம் என் மம்மி அதே தான் ஹார்லிக்ஸ் சொல்லுவாங்க நான் வளர்கிறேனே மம்மி நீ கீட்டு எந்த பக்கம் வளர்ற எந்த பக்கம் குஜராத்தில் மூணாவது மாடியில் தீ பிடிச்சி இருந்துச்சு பதினெட்டு பேர் செத்து போயிட்டா தீயணைக்கு வீரர்கள் வந்து தரையில இருந்து பீச்சு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஏன் மூணாவது மாடிக்கு நேரம் என்ன நடிக்கிறது ஏன் எங்க மூவாயிரம் கோடிக்கு வல்லபாய் படையலுக்கு சிலை முப்பதனாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏனி வாங்க தொப்பு இல்ல இதுக்கு பேர் என்ன உத்தரப்பிரதேசத்தில் மருத்துவமனை படுக்க படுக்கை இல்ல தரையில் படுத்து கிடக்கிறார் நோயாளி குளுக்கோஸ் போத்தல் இறங்கிட்டு இருக்கேன் குளுக்கோஸ் இறங்கிட்டு இருக்க உடம்புல அதை நிறுத்தி வைக்க நிறுத்தம் இல்ல ஸ்டாண்ட் இல்ல அந்த அம்மா அந்த கையில ஒரு பத்து நிமிஷம் பிடிக்குது இந்த கையில பத்து நிமிஷம் பிடிக்குது காரணம் என்ன வளர்ச்சி வளர்ச்சி பட்டினி கிடந்து செத்து போனோம்னா கட்டையில இருக்காம கரண்ட்ல இருக்கிறத வளர்ச்சின்னு இந்த தேசத்தின் தலைவர்கள் நாம் கேட்போம் என் தேசத்தின் பிஞ்சுகள் குழந்தைகள் பசியோடு இரவு உடங்க செல்ல மாட்டார்கள் என்கிற உறுதி தரும்படி பாவங்களால் பசி என்கிற வார்த்தையே இல்லாது நாங்கள் ஒழிப்போம் எங்க தாய் நிலத்தில் அதற்காகத்தான் என்ன செய்யறோம் வேளாண்மையை நாங்களே செய்யறோம் ஆடு மாடை வளர்த்தல் அவ்வளவும் ஆடு மாடு வளர்த்தல் அவமானம் அல்ல அது வருமானம் வெகுமானம் கேடில் வெளிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கும் மாடல்ல மற்ற எவை என்று எமது மறைபாடுகிறது எங்கள் பெரியதகப்பன் சொல்கிறார் கல்விதான் ஆக பெறும் செல்வம் என்று பாடத்தான் நமது மூதாதை வல்லுவ பெருமானார் வந்தார் கல்வி மட்டுமல்ல மாடும் செல்வம் என்று சொல்கிறார் உனக்கு வெக்கம் இருந்தப்போ நான் நினைச்சுக்கிறேன் ஆனா எவனாவது பால் குடிக்கிறது நெய் குடிக்கிறது தயிர் போட்டு சாப்பிடணும் பச்சை மட்டை வச்சு வெளுத்து விட்டுருவேன் அந்த நெய்ய ஊத்தி ஒரு ரோஸ்டா ஒரு தோசை நாக்கு அப்படியே உப்பு தாலுக்குள்ள அப்படியே தேய்ச்சு வக்கனையா சாப்பிட தெரியுது ஆனா மாடு வைக்கிறது கேவலமா தெரியுதா ஒரு நாட்டுக்கோழி கறி அறநூறு ரூபா ஆட்டுக்கறி ஆயிரம் ரூபா பொருளாதாரம் எங்க இருக்குன்னு தெரியாத கூட்டம் ஒண்ணுமே தெரியுது நூத்துக்கு தொண்ணூறு பேர் கருவி நூத்துக்கு தொண்ணூறு பேர் பால் குடிக்கிறான் காய்கறி உணவு சாப்பிடுறான் ஆதியில் நாம் செய்த தொழில் என்ன வேலை என்ன குறிஞ்சி திணையில வேட்டையாடி சாப்பிட்டோம் கீழே இறங்கினோம் ஏன் வேட்டையாடி சாப்பிட்டதை வளர்த்து சாப்பிடக்கூடாது முடிவெடுத்தோம் ஆடு மாடு வளர்க்க தொடங்கிட்டோம் கீழே இறங்கினோம் நிலம் பள்ளமா இருந்துச்சு நதி ஓடிச்சு குளிச்சோம் நாகரிகம் அடைஞ்சோம் அங்கேயே தங்கி வாழலாம் முடிவெடுத்தோம் அந்த இடத்துல என்ன பண்ண ஏன் நமக்கான உணவுப் பொருளை விளைய வச்சு சாப்பிடக்கூட முடிவெடுத்த விளைய வச்சோம் வேளாண்மை இது ரெண்டு தான் முதல்ல நம்ம செஞ்சது இப்ப உனக்கு கேவலமா இருக்கு சாப்பிடாத சாப்பிடாத மூணு வேலை சாப்பிடுற ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் எப்போதாவது ஒரு பொறியாளரை சந்திக்கிறான் ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் எப்போதாவது வழக்குரைஞரை சந்திக்கிறான் ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் எப்போதாவது மருத்துவரை சந்திக்கிறான் என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களை ஒரு மனிதன் தன் வாழ்நாளில் மூன்று வேலை விவசாயியை சந்திக்கிறான் ஆனால் அவனை பற்றி சிந்திக்க மட்டும் மறுக்கிறான் இதான் கொடுமை இதான் கொடுமை உழுதுண்டு வாழ்வாரை வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் சுழன்றும் ஏற்பினது உலகம் அதனால் உழந்தும் உளவே தலை உழுவார் உலகிற்கானே அத்தாற்றாது எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து இருந்தோம்பி இல்வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்த பொருட்டு 
உளவினார் கைமடங்கின் இல்லை விளைவதும் விட்டே மென்பார்க்கும் நிலை என்று தமிழ் மறை பாடுது இதைவிட உளவின் பெருமையை இறனும் அழிவித்து பட முடியும் இதற்கு என்ன பொருள் உலகத்தில் எதுவுமே வேண்டாம் என்று துறவரம் கொண்டு போன சாமியார் கூட உழவன் கைமடங்கி படுத்துட்டா வாழ முடியாது அது உனக்கு கேவலமா தெரிந்து என் அன்பிற்குரிய சொந்தங்களை எல்லோரும் மனிதர்கள் செய்கிற தொழிலை செய்கிறார்கள் வேளாண்குடி மக்கள் மட்டும்தான் தெய்வத்தின் தொழிலை செய்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட ஆளுக்கு விவசாய சின்னம் கொடுத்திருக்கா பத்தி இல்லை புளிய கேட்டேன் எனக்கு தெரியும் கொடுக்க மாட்டாங்க என்ன அப்புறம் மயில கேட்டேன் சும்மா வம்புக்கு தான் அது நேஷனல் பட் புளி அது நேஷனல் அனிமல் அப்ப இந்த இது மயில் அது தேசிய பறவை அப்ப தாமரை தேர்தல்ணையம்ணையோ <laughs> 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 அதே எனக்கு கொடுத்திருக்கேன் நம்ம கொடுத்திருக்கேன் உயிரை கொடுத்தே நம் வேளாண் குடி மக்களை வாழ வைத்து விடுவார்கள் நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் என்பதால் நட்சு ஆலைகளை நம் மண்ணிலிருந்து விரட்டணும் நம் தாய் நிலத்தை பாதுகாக்கணும் காட்டு வளம் கனிம வளம் நீர் வளம் நிலவளம் கடல் வளம் மலை வளம் இவற்றையெல்லாம் பாதுகாத்து இன்னொரு தலைமுறை வழி வெளியே வருகிற நம் சந்ததியினர் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பான பூமியாக நம் தாய் நிலத்தை விட்டுவிட்டு செல்ல வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் நமக்கு கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது அறிவார்ந்த எனது தமிழ் சொந்தங்களே ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம் என்பது அந்த நாட்டின் வகுப்பறையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஒரு நாட்டின் நலன் என்பது அந்த நாட்டின் ஒவ்வொரு வீட்டின் சமையல் அறையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஒரு நாட்டின் நிலத்தின் வளம் என்பது அந்த நாடு பெறுகிற அந்த நாட்டின் வளம் என்பது அந்த நாடு பெற்றிருக்கிற நிலத்தின் வளத்தை பொறுத்தது அந்த நாடு பெற்றிருக்கிற நிலத்தின் வளம் என்பது அந்த நாடு பெறுகிற மலையின் வளத்தை பொறுத்தது அந்த நாடு பெறுகிற மலையின் வளம் என்பது அந்த நாடு பெற்றிருக்கிற மலைகளின் வளத்தை பொறுத்தது இதை அறிவில் சிறந்த தமிழ் சொந்தங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் என்ன நடக்குது அன்பிற்குரிய தம்பி தங்கைகளே அருமை சொந்தங்களே கடல் சூரிய ஒளி வெப்பமாகி நீராவி மேலெழுந்து போகுது அது மேகமாகிறதுல அடர்த்தி குறைவா இருக்கு கணம் குறைவா இருக்கு அப்ப என்ன செய்து மனித உடலில் வேர்வை பறவையில் உடலில் வேர்வை மரங்களின் வேர்வை விலங்குகளின் வேர்வை இதெல்லாம் வேர்த்து நீராவி ஆகி மேல போகும்போது அதோட சேர்ந்து காற்று மண்டலத்தில் சுத்தி கொண்டு இருக்கிற கரு தூசி புகை தூசி கறி எல்லாம் சேர்ந்து மேகமாக உருவெடுத்து நகருது காற்று தள்ளி கொண்டு போகுது தள்ளி கொண்டு போற அந்த மேகத்தை தடுத்து நிறுத்தி பேரரனாக தடுப்பது மலைகள் மலைகள் மதுரையில் கடல்ல எங்க ஊர்ல கடல் இருக்கு ராமேஸ்வரத்தில் ஆனால் நாங்க மலை பொழிவு பெற முடியல தேனி கம்பம் குமிழில பெறுதுன்னா அது காரணம் அங்க இருக்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அங்க நீராவி ஆகி இங்க தடுத்து மலை பெய்ய வச்சிருக்கு இதை நன்கு விளங்கணும் இது அரசியல் இல்ல அறிவியல் அப்போ அங்க மேல வந்து நீங்க பயணம் போகும்போது மேகத்து மேகம் வந்து அப்படி மலையில முண்டாசு கட்டின மாதிரி படுத்துக்கிடுது தலைப்பா கட்டின மாதிரி மேகத்தை அறுவடை செய்து பூமிக்கு மலையாக கொண்டு வருகிற ஆற்றல் மரங்களுக்கு உண்டு அப்ப மலை முகடுகளை அடர்ந்து நூறு அடி இருநூறு அடிக்கு உயர்ந்து இருக்கிற மரங்கள் குழு குழு என்று இருக்குது குளிர்ச்சியை பார்த்தோம்னா மேக மலையை கொட்டியிருக்கு அந்த மரங்களை எல்லாம் நட்டதையா நம் தாத்தனோ பாட்டனோ அப்பனோ ஆத்தாவோ இல்லை அவ்வளவும் பறவைகள் அதனால பறவைகளை பாதுகாக்கணும் அது செத்தா என்ன இது செத்த என்ன நீ செத்துருவ அது செத்தா நீ பார்க்க இருக்க நீ செத்தா பார்க்க யார் இருக்க மாட்டாங்க உலகம் ஒரு உயிர் சங்கிலி உலகம் ஒன்னுதில்லை என்னதில்லை பல லட்சக்கணக்கான உயிர்களின் உடைமை நீங்க மட்டும் வாழ்ந்து தீர்த்து விட்டு போறதுக்கு உங்களுக்கு மட்டும் சொந்தமான பூமி அல்ல அது உங்கள் தலைமுறையுடைய உங்கள் சந்ததியினுடன் நீங்க வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கிறீர்கள் 
காளிவெனி போகும்போது பத்திரமாக வீட்டை ஒப்படுத்திவிட்டு போக வேண்டும் உடன் பிறந்தார்களே இதை புரிந்து கொள்ளணும் மழை பொழிவை வாங்கி உடனே பூமிக்கு விடுவதில்லை மரங்கள் இலைகளை உதிர்த்து வேர்களிலே மக்கி அப்படியே மண்ணாக இருக்கும் சொத சொத என்று பிடித்து வைத்துக் கொள்ளும் அங்கிருந்து உண்டு வருது வரி சோலை காடுகள் என்ற பொருட்கள் பிடித்து வைத்துக் கொள்கிறது உணவு தேவைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன் தேவை போக மீதி துளிகளை உருட்டி விடுது பல கோடி துளிகள் உருண்டு பேர் அருவியாக கொட்டுகிறது ஏரியை நாம வெட்டினும் குளத்தை நாம வெட்டினும் தாங்களை நாம வெட்டினும் ஏந்தலை நாம வெட்டினும் கிணறை நாம வெட்டினும் ஆனால் ஆறை நாம் உருவாக்கவில்லை உருவாக்கியது அருவி தாயின் முளை மாறி விழுந்து பால் போல பூமி தாயின் மலை மாறிவில் இருந்த அருவி அருவியில் இருந்து ஆறு ஆறில் இருந்து நீர் நீரில் இருந்து சோறு சோறில் இருந்து வயிறு வயிறில் இருந்து உயிர் வாழ்க்கை என்ன நடந்துருச்சு முப்பத்தி ரெண்டு ஆறு செத்துருச்சு கொன்னாச்சு கொன்னது யாரு இந்த பாவிகள் அரை எங்களும் ஆற்று மணல் உருவாக நூறு ஆண்டுகள் ஆகும் ஆனால் முப்பது அடி ஆழத்திற்கு மண்ணை இணைத்தின்றவர்கள் இவர்கள் தான் உலகத்தின் தலை சிறந்த நீர் வடிகட்டியும் நீர் தேக்கியும் மணல் ஆறு செத்து போய்விட்டது ஆறு செத்து விட்டது என்று எப்படி சொல்லுகிறாய் சிமான் ஆற்று கரையில் இருக்கிற பனை தென்னை பாக்கு மரங்கள் கழுத்து முறிந்து செத்து போய்விட்டது ஆறு செத்து போய்விட்டது மனித உடலுக்கு தோல் ஆற்றுக்கு மணல் நம்ம ஒரு மரத்தை பார்த்தா என்ன நினைப்போம் நம்ம என்ன நினைப்போம் நாம் தமிழ் பிள்ளைகள் மரம் மண்ணின் வரம் வளர்ப்பதே மனித அறம் மரம் மலை மரம் என் மூச்சு காற்று மரம் என் உயிர் மரம் என் நிழல் மரம் பறவை பச்சைகளின் வீடு கூடு உணவு ஆனால் இவர்கள் மரம் ஆ மரம் காசு பணம் துட்டு வெட்டு இவர்கள் கோட்பாடு மலை ஆ இயற்கையின் பெருங்கொடை பேரரன் இவர்களுக்கு கல்குவாரி எம் சாண்டு நம் தாய் நிலம் பாலைவனமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது நன்பிற்குரியவர்களே ஆயிரம் அடிக்கு கீழே போய் நீரை உறிஞ்சி வாழ்கிற பனை மரங்கள் செத்துக் கொண்டிருக்கிறது பறை சாற்றுகிறது உன் தாய் நிலம் பாலைவனமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை பேரறிவிப்பு செய்கிறது முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் திரியும் நல்லியல் விழுந்து நிலம் நடுக்குற்று பாலையனும் படிமம் கொள்ளும் என்கிறார் இளந்தோடிகள் சிலப்பதிகார நிலம் நஞ்சாகாது நீர் நஞ்சாகாது காற்று மாசுபடாது மாற்ற வேண்டும் என்றால் நிலமும் வளமும் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் வேலை வாய்ப்பு வளர்ச்சி படித்தவர் படிக்காதவர் அனைவருக்கும் அரசு வேலை இனி படிக்காதவரே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்குவது அடுத்த வேலை சிறந்த கல்வி உலகத்தில் தலை சிறந்த கல்வியில் தலை சிறந்து விளங்குகிற நாடு முதல் நாடு தென்கொரியா இரண்டாவது ஜப்பான் மூணாவது சிங்கப்பூர் நாலாவது ஹாங்காங் அஞ்சாவது பின்லாந்து இந்த அஞ்சு நாட்டை தாண்டி என் நாடு தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருக்கு சரியான சமமான தரமான கல்வி அனைவருக்கும் இலவசம் ஏழை பணக்காரன் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பாகுபாடின்றி அனைத்து குடிகளுக்கும் இலவசம் தனியார் முதலாளிகளோடு நாம் தமிழக அரசு போட்டியிடுகிறது எட்டு கோடி மக்களால் நிறுவப்பட்ட அரசால் கொடுக்க முடியாத கல்வியை ஒரு தனி போராளி கொடுத்து விடுதென்றால் அரசு தோல்வியை ஒத்துக்கொள்கிறதா வென்று காட்டுவேன் அரசு பள்ளிகளை கல்லூரியை நோக்கி என் பிள்ளைகள் படையெடுக்கிற காலத்தை உருவாக்குவது சட்டம் ஏற்றுவோம் அமைச்சர் பிள்ளைகள் அதிகாரிகளின் பிள்ளைகள் சட்டமன்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பிள்ளைகள் எவராக இருந்தாலும் அரசு பள்ளி அரசு கல்லூரியில் படிக்கணும் தானாக தரம் ஏறும் மருத்துவம் உயிர் காக்கும் மருத்துவம் இலவசம் ஒரு உருவாயில ஒரு கோடி மருத்துவமானாலும் என் தாய் தந்து இருக்கேன் உறவுகளுக்கு இலவசம் ஆக சிறந்த மருத்துவம் பிரிட்டன் சிங்கப்பூரில் நட்சத்திர விடுதிகள் போல மருத்துவமனைகள் இருக்கு இங்கே பிணை எரிக்கிற கொட்டகை போல இருக்கு மாத்தி காட்டணும் சரியான சமமான தரமான மருத்துவம் அனைவருக்கும் இலவசம் முதலமைச்சரிலிருந்து யாராக இருந்தாலும் உடல்நிலை சரியில்லை என்றால் அரசு மருத்துவமனை எல்லாம் படுக்கணும் இப்படி அப்பளோ காவிரி எல்லாம் படுக்கூடாது சட்டம் போடும் நாட்டின் முதல் குடி மகனுக்கு என்ன மருத்துவம் கிடைக்கிறதோ அது கடை கோடி மகனுக்கும் கிடைக்க செய்வதால் ஆக பெரும் ஜனநாயகம் அதை செய்வோம் இதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவதற்காக அது நாங்கள் உறுதியாக வேண்டும்
ஒரு காட்சி படுத்தி போடணும் நினைச்சேன் பணம் இல்ல ரெண்டு கோடி தேவை நாங்க நம்ம தெருக்கோடியில் நின்றுட்டு இருக்கோம் அதனால ஒரு தடவை செஞ்சு பாத்திரம் பார்த்தேன் முடியல பண்ண மாட்டு பண்ண ஆயிரம் ஏக்கர்ல மாடு மெய்து தொகு சிட்டி வாங்குற வச்சு மைக்கிறது இல்ல கண்காணிப்பு கேமரா வச்சிருவேன் அது பாட்டு மேஞ்சிட்டு இருக்கோம் நீ கண்ணாடி அறைக்குள்ள இருந்து பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதான் பால் எத்தனை லிட்டர் போகுது பாலாடை கட்டிக்கு தயிருக்கு மோருக்கு வெண்ணைக்கு நெய்க்கு இது எல்லாத்தையும் பிரிச்சிருவோம் இதை கணக்கிடுவதற்கு படித்த பிள்ளைகள் இந்த உற்பத்தி தயாரித்த பொருள்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கு வெளி மாநிலங்களில் வெளிநாடுகளில் படித்த பிள்ளைகள் வேலை இந்த பாலை கறக்கிறதுக்கு படித்தவர் தேவையில்லை அங்கே அவருக்கு அரசு வேலை என் மாடு ஓடுகிற சாணத்தை வேக்கம் கிளீனர் மாதிரி உறிஞ்சி உறிஞ்சி ட்ரக்கில் போடும் லாரியில் டிராக்டரில் அதை எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்திலே நூறு ஏக்கரில் உரக்கடங்க வச்சுருப்பேன் அந்த உரக்கடங்கில் கொட்டணும் மாடு போட்டது இலை தலை இதெல்லாம் தெருவில் கொட்டிட மாட்டேன் வந்தவன நெகிழி பாலித்தில் பிளாஸ்டிக் குலைமம் தட என் நிலத்தை நஞ்சாக்கி கொண்டிருக்கிறது கொரோனா நேரத்தில் ஒரு தம்பி எழுதினால பூமி தாயை நாம் நெகிழியால் மூடினோம் அவள் பதிலுக்கு கொரோனா வர வச்சு நம்மளும் நெகிழியால் மூடிட்டா அப்படி எல்லாம் சந்திர மண்டலத்தில் இறங்கின மாதிரியே தெரிஞ்சா பார்த்திருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் மக்குகிற குப்பைகள் மட்டும்தான் இருக்கும் எல்லாத்தையும் இயற்கை உரக்கடங்களை போட்டுருவேன் அங்கிருந்து என்ன பண்ணுவேன் பயோகேஸ் எடுப்பேன் மீத்தேன் ஈத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் அங்கிருந்து எடுப்பேன் என் தாயின் ஈரக்கொலை அறுக்க மாட்டேன் குடலை உருவ மாட்டேன் இவங்கள மாதிரி பூமிக்கல்ல நோண்டிட்டு ஒரு தடவை உட்கார வச்சு பாருங்க என் மீனவன சிங்களம் தொட்டான் அடுத்த நாள் கையில் போட்டு கீழே இறங்கிறேன் நான் நெய்தல் படை கட்டும் போது சிரிச்சான் பிறனராய் விஜயன் கட்டும் போது கைஸ்தான் எப்படி இருக்கு நான் நெஞ்சில காவல்துறை நெஞ்சில கண்காணிப்பு கறி வச்சு கண்காணிப்பேன் சிரிச்சான் என் வரைய பார்த்து எல்லா மாநிலம் வச்சோன்னு இப்ப இவங்களை வைக்கிறாங்க நாம சுற்றுச்சூழலுக்கு பாசன வச்சு பத்தாண்டு ஆயிடுச்சு பத்து ஆண்டுக்கு பின்னாடி நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இப்பதான் சுற்றுச்சூழலுக்கே வராங்க சுற்றுச்சூழலே உங்ககிட்ட இருந்தா நாங்க காப்பாத்த வேண்டியது இருக்கு அதுக்குதான் நாங்க ஆரம்பிக்க செஞ்சோம் அப்படியே ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிக்க ஒரு பாசனம் வச்சிருக்கேன் அதையும் தொடங்கி விடுங்கல ஏன்னா முடியாது அது முடியாது ஏன் நான் அந்த பெண்களுக்கு சம உரிமை கொடுக்கிறேன் கொடுங்கல பெண்ணிய உரிமை பேசியவர்கள் சமூக நீதி பேசியவர்கள் பொது தொகுதியில் ஆதி தமிழ் குடிகளுக்கு ஒரு அஞ்சு கோடி தொகுதியை கொடுங்கல அப்போ எப்படி இருக்கும் பாரு இப்ப ரெண்டாயிரம் ஏக்கர்ல தக்காளி போடுறோம் தக்காளியில இருந்து ஒரு ஒரு தொழிற்சாலையை பக்கத்தில் கட்டிக்கிறோம் தக்காளியில இருந்து பழக்கூல் ஜாம் தக்காளியில இருந்து ஊர்கா தக்காளி உணவு தேவைக்கு பெட்டியில் அடைச்சு குளிரூட்டப்பட்ட கிடங்கு அங்கே இருக்கு அங்க வேலை இங்க வேலை இங்க வேலை அந்த செடிகளை கொண்டு போய் உரக்கடங்களை கொட்டுறது அதுக்கு வேலை கரும்பு கரும்புல இருந்து எத்தனை நாள் பெட்ரோல் சக்கரை வெள்ளம் கரும்பு சக்கை இருக்குல்ல அதுல சாப்பிடுற தட்டு இவ்வளவு வேலை இருக்கு அப்ப என்ன சொல்ற நிலமும் வளமும் சார்ந்த தொழிற்சாலைகள் வேலை வாய்ப்பு வளர்ச்சி மக்களின் வாழ்விடங்கள் அரசு பணி நாட்டுக்கோழி வளர்த்தல் பட்டுப்பூச்சி வளர்த்தல் நெசவு செய்தல் பானை செய்தல் எல்லாம் கவர்மெண்ட் எங்களை பனை மரம் ஏறு பதினைய கொண்டா அங்க இண்டஸ்ட்ரி போடு பதினில இருந்து கருப்பட்டி கண்ணில் இருந்து கருப்பட்டி பனங்கலங்கள மிட்டாய் பனங்கலங்கள மாவு மைதாக்கு பதில நாங்க பனங்கலங்க மாவு தான் சாப்பிடுறோம் நானி அம்மா மாவிரணும் சப்பாத்தியா செஞ்சுக்கிறோம் களிய கிண்டி சாப்பிடும் நல்லா இருக்கு சாப்பிடு சொந்தமா சிந்திக்கிறதும் இல்ல சிந்திக்கிறவன் சொல்றது கேட்கறதும் இதையெல்லாம் நிறுவி காட்டி தலை சிறந்த நாடாகையும் தாய் நிலத்தை மாற்றுவதற்காக நாங்கள் உறுதியாக வேண்டும் நம்பிக்கையோடு பயணியுங்கள் நாம் வெல்லுவோம் நமக்கு இரு தாயகங்கள் ஒன்று தமிழீழம் இன்னொன்று தமிழ்நாடு இரண்டும் இன்று அந்நிய ஆக்கிரமிப்பால் அபகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே அடித்து விரட்டினார்கள் இங்கே ஆக்கிரமித்து விரட்டுகிறார்கள் ஒன்றரை கோடி வட இந்தியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் நம்மை திட்டமிட்டு அளித்தார்கள் என் உடன் பிறந்தார்களே 
முதலில் நம் தாய் மொழியில் இருந்து நம்மளை வெளியேற்றினார்கள் தமிழ் பிடித்தால் வேலை கிடைக்குமா சோறு கிடைக்குமா என்றார்கள் நீ அவமானமாக கருதி தாய்மொழி பேசுவதை இழிவென்று கருதி வெளியேறி விட்டாய் ஒரு காலம் வரப்போகிறது நாம் தமிழர் அரசு ஆள போகிறது வரப்போகிறது இந்த நாடும் மக்களும் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் தமிழர் கட்சி ஆள வேண்டும் அதை விட்டால் வழியே கிடையாது வருகிற போது தமிழ் படித்தால் வேலை கிடைக்குமா சோறு கிடை இந்த கேள்விக்கு கேள்வியே இருக்காது தமிழ் படித்தால் தான் தமிழ்நாட்டில் வேலை தமிழ் பயிற்று மொழி ஆங்கிலம் கட்டாய பாட மொழி உலகின் எம்மொழியும் எங்கள் விருப்ப மொழி விரும்பினால் கற்போம் அறிவார்ந்த தமிழ் சொந்தங்களே நன்பிற்குரிய தம்பிதங்கைகளே நீங்கள் உங்களை மறந்து உறங்குகிற போது கனவு எந்த மொழியில் வருகிறதோ அதுதான் உங்கள் கல்வி மொழியாக இருக்கணும் தாய்மொழியில் கற்றவன் எல்லாம் படைக்கிறார் கல்லாதவன் பயன்படுத்துகிறார் உலகில் நோவர் பரிசை வென்ற எல்லா மேதைகளும் தாய்மொழியில் கற்றவர்கள் தான் அறிவு சிறந்த தமிழ் சொந்தங்கள் அருமை பெற்றோர்கள் என் தம்பிதங்கள் எழுதி புரிந்து கொள்ளும் ஆங்கிலம் எதற்கு படிக்கிறார்கள் வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்கலாம் போங்க இந்தி கட்டாயம் படிக்கணும் படிங்க எதுக்கு வட இந்தியாவில் வேலை போங்க அப்பா இந்திய படிச்சுட்டு இங்கே எதுக்கு வரேன் வேலை இல்லை அப்புறம் நீ இந்திய விழுந்து விழுந்து படிச்சுட்டு இருக்க அது அறிவார்ந்தவர்கள் பேசுகிறார் அவன்கிட்ட சோன் பப்படி பானிபூரி எதுக்கு வாங்க எதுக்கு அவன்கிட்ட போய் பானிபூரி வாங்கணும் மொழியில் இருந்து வெளியேற்றி வரலாற்றில் இருந்து வெளியேற்றினார்கள் வழிபாட்டில் இருந்து வெளியேற்றினார்கள் அறிவார்ந்தவன் சாமி முடிவான கோயில் நமக்கு வழிபாட்டு தலங்கள் மட்டும் அல்ல வரலாற்று பேராவண பெட்டகங்கள் என்பதை அறிவார்ந்த இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே அந்த கோயிலிலே அந்த கல்வெட்டிலே அந்த குறிப்பு இருக்கிறது என்கிறார் ஆய்வறிஞர்கள் நமது முன்னோர்கள் கோயிலை கட்டி நம் வரலாற்றில் சான்றுகளை சுவடுகளை கோயில் சுவற்றில் தான் கல்வெட்டுகள் தான் பதிவித்தார்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றினார் திட்டமிட்டு வரலாற்றை மறைத்தார்கள் சான்சி ராணியை படிக்க வைத்தார்கள் பாட்டி வேலுநாச்சாரை மறைத்தார்கள் வல்லவாய் பட்டேலை படிக்க வைத்தார்கள் தாத்தா வாவுசியை மறைத்தார்கள் இதானே எட்டு நாள் சண்டை ஓட்ட வீரன் சிவாஜி மாவீரன் சிவாஜி என்றார்கள் எட்டு மாதம் வெள்ளை நீர் சண்டை ஓட்ட நமது பாட்டங்கள் மறைந்திருவரை மறைத்தார்கள் பூலித்தவனை மறைத்தார்கள் தீரன் சின்னமலையை மறைத்தார்கள் அழகமுத்து கொனை மறைத்தார்கள் பெரும்பிடுகை மறைத்தார்கள் வரலாற்று மறைப்பு திரிவு இதையெல்லாம் மீட்டு உருவாக்கம் செய்து தமிழ் தேசியம் எழுச்சுறவாவது நாங்கள் உறுதியாக வெல்லுவோம் கடைசியாக நம்மை உழைப்பில் இருந்து வெளியேற்றினார்கள் வேளாண்மை செய்வது அவமானம் ஆடு மாடு மேய்ப்பது அவமானம் தச்சு வேலை செய்வது அவமானம் கொத்தனார் வேலை செய்வது அவமானம் தேநீர் விடுதி வைப்பது அவமானம் எச்சி கிளாஸ் கழுவது அவமானம் ஆனால் துபாயில் கட்டு செலுவலாம் எந்த தொழிலும் செய்யலாம் எந்த வேலையும் செய்யலாம் இழிவல்ல எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருப்பதான் இழிவு என்று தமிழ்நாடு தலைமுறையினர் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் உளவியல் அடிமைகளாக இருக்கிறோம் கைகாலுக்கு விளங்கியிருந்தால் வெட்டி விடலாம் உடைத்து விடலாம் சிந்தனைக்கு விளங்கு போட்டுக்கணும் அந்த அடிமை சிந்தனையில் இருந்து நாம் மீடணும் நம்மால் முடியாது என்ற எண்ணத்தை முதலில் தகர்க்கணும் நம்மால் முடியாதது உலகில் எவராலும் முடியாது உலகில் எவராலும் முடியாததை எம்மால் முடியும் என்கிற எண்ணம் நமக்கு வரும் நீ எந்த நோக்கத்தை கொண்டிருக்கிறாயோ அதில் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை கொண்டு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் நம்ம கற்பிக்கிறார் நீ யாரோ ஒருவனுக்காக போராடுகிறாய் உழைக்கிறாய் என்கிற சிந்தனையை கைவிடு நீ பிறந்த பெருமை மிக்க இனத்திற்காக போராடுகிறாய் உழைக்கிறாய் என்கிற பெருமிதமும் திமரும் உனக்கு இருக்க வேண்டும் என்கிறார் அது என் அன்பு உடன் பிறந்தார்களுக்கு இருக்கும் ஒன்றரை கோடி வட இந்தியர்கள் எழுபது லட்சம் பேர் ஓட்டுரிமை பெற்றிருக்கிறார்கள் நாளை இந்த நிலத்தின் அரசியலை அதிகாரத்தை அவர்கள் தீர்மானிப்பார்கள் நாம் அடிமையாகும் 
அந்த நிலத்தில் ஈழ நாயகத்தில் அடித்து விரட்டப்படும் போது எதிரிகளாக வந்தேனும் இங்கு நிற்க ஒரு இடம் இருந்தது ஆனால் இங்கிருந்து விரட்டப்பட்டால் நாம் எங்கு செல்வது நைஜீரியாவில் கென்சர் விவா என்கிற அந்த போராட்டக்காரன் மீத்தேன் எடுத்த நிலத்திலே அந்த கருப்பு அதை கையிலே ஒட்டி கருப்பை காட்டி கூப்பிடுகிறார் தன் மக்களை பாருங்கள் நம் தாயகத்தை காப்பாற்ற ஓடி வாருங்கள் இல்லை என்றால் நாம் கொல்லப்படுவோம் தப்பிச் செலவும் இடமில்லை என்கிறார் அதேதான் என் பிள்ளைகளுக்கு நானும் சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் நிலத்தை இழந்தால் பழத்தை இழப்போம் பழத்தை இழந்தால் இனத்தை இழப்போம் ஆகையினால் நம் தாய் நிலத்தை நாம் காப்பாற்றாக வேண்டும் உன் இடத்தை உறுதி செய் இனத்தை முன்னிறுத்தி இருக்க இடமற்றவன் அனைத்து உலகமே சருகிறேற்றவன் நிலமற்ற நிலமற்ற இனமும் நிர்வாண உடலும் உலகில் அவமானகரமானது என்கிறார் நம்முடைய தலைவர் மேதகவி பிரபாகரன் அவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டு என் உடன் பிறந்தார்கள் களமாட வேண்டும் ஒரு படையில் எத்தனை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது அல்ல வலிமை எத்தனை வீரர்கள் ஈடுபாட்டோடு இருக்கிறார்கள் என்பதில் பொறுத்துதான் வலிமை இருக்கிறது என்கிறார் ஐயா இறை என்பவர்கள் என் அன்பிற்குரிய உடன் பிறந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் முழு ஈடுபாட்டோடு களத்திலே நில்லுங்கள் தொடர்ந்து சிந்துங்கள் உங்கள் வேர்வையில் தேனாக மாறும் இன்று நீங்கள் சிந்துகிற வேர்வை துளி நாளை நம் வெற்றிக்கு நம் மீது தெளிக்கப்படுகிற பன்னீர் துளிகளாக மாற வேண்டும் என் அன்பிற்குரியவர்களே எப்படி பார்த்தாலும் வெற்றிக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கிறது கடுமையான உழைப்பு அதை தவிர நமக்கு வழி இல்லை நாம் வாக்கை நம் கருத்தியல் புரட்சியால் பெறுவோம் நாம் தொடுத்திருக்கிற அரசியல் போர் பரிவாயிலம் ஏந்திய போர் கருவி ஏந்திய போர் அல்ல கருத்தியல் போர் அதை சொல்லி நாம் வாக்கை பெறுவோம் அவர்கள் நாங்கள் மிக்சி கொடுத்தோம் கிரைண்டர் கொடுத்தோம் கூட்டி கொடுத்தோம் மானியம் கொடுத்தோம் போனஸ் கொடுத்தோம் அதை கொடுத்தோம் காசு கொடுத்தோம் என்று வாக்கை வாங்குவார்கள் நகை அடமானம் வைத்த கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது வேளாண் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது சரி தள்ளுபடி பண்ணுங்க ஆனால் ஆறு லட்சம் கோடி தமிழ்நாடு அரசுக்கு இருக்க அதை யாரு தள்ளுபடி பண்ணுவது அதனால் தான் இந்த கழகங்களை மொத்தமாக நாம் தள்ளுபடி பண்ணிவிட்டோம் ஐயா கலைஞர் அவர்கள் இருக்கும்போது ஏழாயிரம் கோடி விவசாய கடன் தள்ளுபடி இப்போது நம் அதையா பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி தள்ளுபடி ஒரு கேள்வி எழுத இல்லையா ஒரு தடவை கடனாளியானா தள்ளுபடி பண்ணீங்க மறுபடியும் என் கடனாளியானா ஏன் அவன் கடனாளி ஆனால் ஒரு வேளாண் குடிமகன் கடனாளி ஆகிற அளவிற்கு ஆட்சி நடத்திய நீங்கள் நகை அடமான வச்சா நான் கடனை தள்ளுபடி பண்ணீங்க ஏன் அடமான வச்சா வறுமை அவனை வறுமையில் கிடத்தியது யார் அப்படிப்பட்ட ஆட்சியை நடத்தியவர்கள் யார் தள்ளுபடி அது தேர்தல் வரும்போதான் தள்ளுபடி இன்னும் இந்த மக்கள் ஒரு ஏமாறி கூட்டமாக இருப்பது எவ்வளவு பெரிய வேதனையானது எவ்வளவு பெரிய வேதனை இவர்கள் அரசியல் எப்படி பார்க்கிறார்கள் நமக்கு எதுக்கு அரசியல் அதெல்லாம் அது எதுப்பா நமக்கு எதுக்கு அரசியல் அறிவியல் புவியியல் போல ஒரு வாழ்வியல் ஒரு மனிதனின் பிறப்பில் இருந்து இறப்பு வரை அனைத்தையும் தீர்மானிப்பது அரசு பிதுக்கிற பர்பஸை படிக்கிற பாடம் பார்க்கிற வேலை வாங்குகிற சம்பளம் குடிக்கிற நீர் சாப்பிடுற சாப்பாடு எல்லாம் பிறப்பு சான்றிதழ் இருந்து இறப்பு சான்றிதழ் பெறுகிற வரை அனைத்தையும் தீர்மானிப்பது அரசு அந்த அரசை நிர்மாணிப்பது அரசு இயல் அது எப்படி அது வேண்டாம் என்று சொல்வது எப்படி ஒரு அறிவார்ந்த சமூகம் அதை சிந்திக்குமா அரசியல் வேண்டாம் என்று நீ விலகி நிற்கலாம் ஆனால் உன்னில் இருந்த அரசியல் ஒருபோதும் விலகி நிற்காது என்கிறார் ஹரிஸ்டாட்டி நீ அரசியல் வேண்டாம் என்று நீ விலகி நின்றால் யாரை வெறுக்கிறாயோ அவன் ஆட்சியின் வாழ நேரிடும் என்கிறான் பிளாட்டோ அரசியல் என்பது நன்மைக்குரியவர்களே மனித உடலில் இருந்து உயிரை பிரிப்பதும் மனித வாழ்வில் இருந்து அரசியலை பிரிப்பதும் இரண்டும் ஒன்றுதான் தயவு செய்து அரசியல் செய்யுங்கள் 
என் பிள்ளைகள் வைத்திருக்க கடைகளில் தேநீர் கடையா முடிதிருத்த கடையா எந்த கடையா இருந்தாலும் தயவு செய்து எங்கள் அரசியல் பேசுங்கள் என்று எழுதுவீங்க நம் தம்பிதங்களில் கற்பீங்கள் அரசியல் ஒரு வாழ்வியல் என்று சொல்லிக் கொடுங்கள் அரசியல் வேண்டாம் என்று சொல்வது வானமே இல்லாத பூமியில் நான் வாழப்போகிறேன் என்று சொல்வதற்கு ஒப்பானது பெருங்கனவை நமது முன்னவர்கள் நமக்கு விதைத்திருக்கிறார்கள் முன்னன் தோன்றிய நிலத்தில் மகிழ்த்தவர் மூத்த தமிழ் மொழி குழலில் மூத்தவர் தென்னன் பாண்டியன் குமரி குடிமையர் திசையலாம் பரந்துலகை அளந்தவர் இன்னரும் இயலிசை நாடகம் யாத்தவர் இந்திய நாவலம் தேயத்தை இறைமையர் என்ன வியப்படா இவர்கள் தமிழர்கள் ஆயினும் என்ன இன்று இவர்கள் அடிமைகள் நம் தாத்தன் பாவலரே பெருஞ்சி தன்னார் வேதனையோடு பாடுகிறார் ஆயினும் என்ன இன்று இவர்கள் அடிமைகள் இந்த அடிமை நிலையில் இருந்து நாங்கள் மீழ்வதற்கேனும் உறுதியாக நாங்கள் வெல்லுவோம் உறுதியாக வெல்லுவோம் பூட்டிய இரும்பு கூட்டின் கதவு திறந்தது சிறுத்தையை வெளியே வா எளியன உள்ள இகந்தவர் நடுங்க புலியர் செயல் செய்ய புறப்படு வெளியில் நம்பினை பகடினை நல்லிரு என்று சிம்பு பறவையே சிறகை விரி எழு சிங்க இளைஞனே திருப்பு முகம் திறவெளி இங்கு நாட்டிற்கு இடிகளை ஆட்சியா கைவிரித்து வந்த கயவர் நம்மிடை பொய் விரித்து நம் புலன்கள் மறைத்து தமிழுக்கு விளங்கிச்சு தாயகம் பற்றி நமக்குள்ள உரிமை தமக்கன் காரணில் வழி வழி வந்த உன் மரத்தனம் எங்கே மொழிப்பற்றி வெளிப்பூற்று எழு இகழ்ச்சி நேர்ந்தால் இறப்போம் என்றும் புகழ்ச்சியை என் பூணாம் என்றும் வையமாண்ட வண்டமில் மரவே உன் கையிருப்பை காட்ட எழு தூங்கும் புலியை பறை கொண்டெழுப்பினும் தூய தமிழரை தமிழ் கொண்டு எழுப்புவோம் தீங்குறு பகலர் இவன் என்று நிற்கும் செல்லவில் உணர்ச்சி வேறு கொண்டு காக்கும் பண்டை பெரும்புகள் உடையோமா இல்லையா பாருக்கு வீரத்தை சொன்னோமா இல்லையா எண்டிசை வாய்மையால் ஆண்டோமா இல்லையா எங்களுக்கு இங்கு நரிகளால் தொல்லையா அலை மாகடல் நிலம் வானில் உன் அணி மாளிகை ரதமே அவை ஏறிடும் விதமே உனது அதிகாரம் எழுபவாய் கொலை வாளினை எடடா மிக கொடியோர் செயல் அறவே குகைவால் ஒரு புலியே உயர் குணமேவிய தமிழா பண்ண பலகடா பச்சை படுகொலை பைந்தமிழ் இனத்திற்கு உயிரடா விடுதலை எங்கள் புரட்சி பாவலரின் கனவை நிறைவேற்றமாவது நாங்கள் உறுதியாக வெல்லுவோம் நாங்கள் உறுதியாக வெல்லும் சிங்கத்தின் குகைக்குள் சிறுநறிக்கு இடம் கொடுத்தோம் செந்தமிழ் நாட்டின் உரிமை இழந்தோம் பொங்கும் உணர்வில் எழுந்தமிழ் அரசு போர் தொடங்கிட்டு கொத்தடாம் அரசு நறுக்குவோம் பகையின் வேர் சிறுத்தை பெருங்கூட்டம் நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் என்று முரசறைவாய் குறுக்கில் முளைத்திட்ட அந்த அயலார் ஆட்சி பூண்டோட போயிற்று கொட்டடா முரசம் நறுமலர் சோலையில் நறிமுக விடமாட்டோம் நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் என்று முரசறைவாய் வெறிகொண்டு புகுமிந்த அயலார் ஆட்சி வேறொற்று போயிற்று கொட்டடா முரசம் நம் தலைவர் நமக்கு காசு பணத்தை கொடுக்கவில்லை இன விடுதலை என்கிற பெரும் கனவை கொடுத்திருக்கிறார் அண்ணனின் ஆயுதம் மிச்சம் வைத்தவை தம்பிகள் நாம் அறிவாயுதத்தால் அரசியலால் வென்று முடியும் நாம் வீறு கொண்டு எழுவோம் வெற்றி கண்டு மகிழ்வோம் உறுதியாக நாம் வெல்வோம் உறுதியாக நாம் வெல்வோம் தொடர்ச்சியாக களத்தில் நில்லுங்கள் விமர்சன அரசியலை தவிருங்கள் நாம் ஆட்சிக்கு வந்து நமது ஆட்சியின் செயல்பாட்டு வரவை வெளியிட்ட பிறகு படியுங்கள் நாம் எப்படியெல்லாம் ஆட்சி செய்ய போகிறோம் என்பதை 
கற்றுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் கற்றறிந்த சான்றோர்கள் பெரியவர்கள் பெற்றோர்கள் எல்லோருக்கும் கடத்துங்கள் மாறும் மாறும் புரட்சி என்பது ஒரே நாளில் வருவதில்லை என் நம்பிற்குரியவர்களே ஆனால் வராமலும் போவதில்லை புரட்சியாளர் எழிலிடத்தில் புரட்சி புரட்சி என்கிறீர்கள் என்ன அது எப்போது வரும் இதுவரை வாழ்ந்தது போல இனி வாழ முடியாது என்கிற நிலை உருவாகுமானால் மக்கள் தானாக கிளர்ந்தெழுந்து புரட்சி செய்வார்கள் என்கிற அந்த நிலை உருவாகிவிட்டது அந்த நிலை உருவாகிவிட்டது இவர்களுக்கு எதை பற்றி என்று விளங்கிடு அறிவை வளர்க்கும் கல்வி வியாபாரம் உயிரை காக்கும் மருத்துவம் பெரிய சந்தை குடிநீர் சந்தை அறிவார்ந்த மக்கள் சிந்தியுங்கள் நீர் என்பது மனித உயிர்களின் தேவை மட்டும்தானா உலக உயிர்களின் உயிர் தேவை இல்லையா நாம் குடுவையில் வாங்கி போத்தலில் வாங்கி குடிக்கிறோம் கடைகளில் குடிக்கிறோம் மற்ற உயிரினங்கள் ஈ எறும்பு சிட்டுக்குருவி காகம் பொக்கு குருவி மான் மைனா யானை புலி சிங்கம் கரடி பாம்பு அணி எலி இவையெல்லாம் என்ன செய்ய தேனீக்கள் வண்டுகள் வண்ணத்து பூச்சிகள் பூச்சி சத்தா என்ன செய்யுமா தேனி செத்த என்ன வண்ணத்து பூச்சி சத்தா என்ன ஐயோ எந்த செடியும் எந்த மரமும் பூக்கும் காய்க்காது ஒரு தேனியோ ஒரு சிட்டோ ஒரு வண்டோ போய் தன் உணவு தேய்க்கா தேனை பூவை உண்ணும் போது அங்கே தன் ரெக்கையிலும் மூக்களையும் மகரந்தத்தை ஒட்டி கொண்டு அடுத்த பூவில் உட்கார்ந்து அதை கடத்துது அப்போதான் அந்த பூ சூழ் கொண்டு கரு கொண்டு பூ காய்க்குது இந்த உயிரியல் உண்மை தெரியாது என்ன நீ என்னது என்ன ஒன்று வாடகை நடத்துறது என்ன <laughs> 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 எவ்வளவு ஒரு தன்மானத்துக்காக உயிரை விட்ட ஒரு இனத்தின் கூட்டம் இப்படி அவமானமாக கையேந்தி அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் அரிசிக்கும் பருப்புக்கும் வேட்டைக்கும் சேலைக்கும் கையேந்தி நிற்கிற இளிநிலையில் என் இன மக்களை நிறுத்திவிட்டு இதை சாதனை என்று பேசுவது எவ்வளவு கொடுமையானது எவ்வளவு கொடுமையானது உங்கள் பிள்ளைகள் இலவசம் என்கிற சொல்லையே தமிழ் சொல்லிலிருந்து ஒழிச்சிடும் இலவசம் பெற வேண்டிய நிலையில் இல்லாது ஏழ்மை வறுமையில் இல்லாது என் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திடும் சொல்ல வைக்கிறனால என் மட்டும் தவத்திரு ஐயா குன்றக்குடி அடிகளார் சொல்றார் மக்களின் அடிப்படை தேவை உணவு உடை உரையுள் இது மூன்றையும் ஆட்சியாளர்கள் கொடுத்துவிட வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த சமூகம் குற்ற சமூகமாகத்தான் இருக்கும் என்கிறார் ஆறுதலால் காயங்கள் ஆறுவதில்லை அறுபதனால் எதையும் அடைந்துவிட முடியாது தூரல்களால் பயிர்கள் விளையாது என் தேசத்தை நாசமாக்கிய ஒரே சொல் இலவசம் என்கிறார் ஐயா குன்றக்குடி அடிகளார் அவர் அது ஒரு வளர்ச்சி திட்டம் இல்ல அது ஒரு கவர்ச்சி திட்டம் மிக்சி கிரைண்டரு ஒரு ஃபேனு இதெல்லாம் ஒரு குடும்பத்துக்கான அடிப்படை தேவை அதை கூட அவன் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியவில்லை தாலிக்கு அறப்பவன் தங்கம் அறப்பவன் தங்கம் வாங்கி கூட தன் இணைக்கு கழுத்தில் கட்ட வாக்கில்லை அறப்பவனுக்கு அல்லாடுகிறவன் ஆயுள் முழுக்க அந்த பொண்ணை வச்சு எப்படி காப்பாத்துவான் தெரியல தாலிக்கு தங்கம் கொடுத்தோங்கிற அந்த சாதனைங்கிறாங்க குடிக்க வச்சு ரெண்டு லட்சம் பேர் தாலி அறுத்தது வேதனையும் நட்சத்திர விடுதிகள் ரெசார்ட்டுகள் வெளிநாட்டுக்கார வந்து போற சுற்றுலா பயணிகள் என் குடிகளுக்கு பணம்பால் தென்னம்பால் மூலிகைச்சாரு 
அருகம்புல் சாறு குடிச்சா அவ்வளவு நல்லதுங்கிறான் இத்தினு புல்லு அது ரொம்ப பெரிய புல்லு பணம் புல்லு பணம்பால் தென்னம்பால் மூலிகை சாறு எந்த மதுவை குடிச்சவனும் போதும்னு சொல்றதுல மட்டையா தான் விழுவான் ஆனா கல்ல குடிச்சவன் ரெண்டு செம்பு குடிச்சு போதும் சங்க இலக்கியத்திலிருந்து கல் இருக்குது அப்பையும் அதிகமானும் கல் ஒன்று இருக்கிறாங்க அது கவி பேரரசு வைரமுத்தவர்களோட சொல்றாங்க இந்திய அரசியல் அமைப்பு சொல்லுது கல் உணவின் ஒரு பகுதியும் தான் சொல்லுது ஆனால் இவர்கள் இந்த ஆட்சியாளர்கள் என்ன பண்ணாங்க இவங்க சாராய வியாபாரம் படுத்தவிடக்கூடாது என்பதற்காக இந்த இயற்கையாக வருகிற மதுவை இந்த கல்லை மது என்று சொல்லி தடை செய்துவிட்டு பீர்பிராண்டி விசுக்கு என்ன கோயில் இருந்து வந்த புனித நீரா அதையும் திறந்து வச்சிருக்கேன்னா பதில் இந்த தீர்த்தமா இது எல்லாவற்றையும் ஒழிக்க வேண்டுமானால் நாம் வென்றாக வேண்டும் என அன்பிற்குரிய தம்பி தங்கைகளே வென்றாக வேண்டும் கடுமையாக உழைத்து நாம் வெல்ல வேண்டும் இத்தனை காலம் நாம் உழைத்தது பயனில்லை ஒரு கட்சியின் வளர்ச்சி என்பது கூட்டத்தை வைத்து தீர்மானிப்பதில்லை அவர்கள் பெறுகிற வாக்கை வைத்துத்தான் வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கிறார்கள் ஒருவர் பத்தாவும் பத்து நூறாவும் பகைவர் நெடுங்கும் படையாவும் நாம் நினைக்க பிறந்தவர்கள் அல்ல நிரூபிக்க பிறந்தவர்கள் நாம் மக்களின் குறை கேட்க வந்தவர்கள் அல்ல அந்த குறையை தீர்க்க வந்தவர்கள் மக்களிடமிருந்தே மக்களுக்காக வந்தவர்கள் தனித்து ஏன் இருக்கிறாய் சீமான் பயந்தவர்கள் கூட்டமாக சண்டைக்கு வருவார்கள் துணிந்த மாபெரும் வீரன் தனித்துதான் சண்டைக்கு போவார் சாப்பாட்டில் தான் கூட்டு பொறியெல்லாம் சண்டையில தனிச்சுதான் ஒருத்த வந்துடக்கூடாது அவனை கூட்டணிகளை கூப்பிட்டு கொண்டு பணம் தரணும் நாலு எம்எல்ஏ வந்து நாலு மூணு சீட்டை வச்சு நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது எனக்கு இந்த நாடு தேவைப்படுது என் கனவை நிறைவேற்ற இந்த நாடு தேவைப்படுது கல்வி கல்விக்கேற்ற வேலை அதை கொண்டு வாழ்கிற பெருமை மிக்க வாழ்வு வீடற்ற குடிகள் இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்குவது பயணிக்க சரியான பாதை தடையற்ற மின்சாரம் எல்லாம் எல்லாத்தையும் மாற்றி படைக்கும் மின்சாரத்தை எப்படி உற்பத்தி செய்வ இந்த அணு உலை அணுசக்தி அணு அணு மின் நிலையம் சூரிய ஒளி காற்றாலை கடல் அலையில ஜப்பான் தயாரிக்குது அந்த நுட்பத்தை இங்கே போட்டு கடல் அலையில மின்சாரம் தயாரிச்சுட்டு போயிரும் சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராத தொழிற்சாலைகளை நிறுவி என் நாட்டை உலக நாடுகளில் ஒன்றாக வல்லாதிக்க நாடுகளில் ஒன்றாக நாங்கள் வளர்த்து காட்டும் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என் இனம் எப்படி வாழ வேண்டும் எங்கள் தலைவன் கண்ட கனவை அவன் தம்பி இந்த தாய் நிலத்தில் நிறுவி காட்டும் அருமை உடன் பிறந்தார்கள் சோம்பலும் ஓய்வும் தற்கொலைக்கு சமம் சோர்ந்து விடக்கூடாது சந்திக்கும் நபர்களை எல்லாம் நமக்கானவர்களாக மாற்றுங்கள் உடன் பிறந்தவர்கள் உடன் படித்தவர்கள் உடன் பயன் வேலை பார்ப்பவர்கள் எல்லோரையும் நமக்கானவர்களாக மாற்றுங்கள் நாம் உறுதியாக வெல்லுவோம் நம்பிக்கையோடு நில்லுங்கள் நம்பிக்கையோடு நில்லுங்கள் புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நாளை நமது வெற்றி அதை சொல்லும் இனம் ஒன்றாவும் இலக்கை வென்றாவும் இலக்கு ஒன்றுதான் நம் இனத்தின் விடுதலை புதிய ஒரு தேசம் செய்வோம் மக்கள் புரட்சியால் அதை உறுதி செய்வோம் நாம் தமிழர் பாராளுமன்றத்தில் பெண்ணில்லையே